डॉक्टर पूर्वी जयराज कार्यक्रम कार्यक्रम के स्वागत नमस्ते मैडम कार्यक्रम के स्वागत नमस्ते थैंक यू समृद्धि हीलिंग से चिकित्सा पड़ा शांत कार्यक्रम के स्वागत नमस्ते कार्यक्रम के स्वागत आरोग्य समस्या साकु जन बट यी समृद्धि हीलिंग से चिकित्सा को आरोग्य समस्या चेतरक कंट्रोडक्षन वीडियो जीवन सुंदर आरोग्यक जीवन जीवन आवश्यकते मानसिक स्थिमित सहकारी अस्ेल देह आत्म के उत्तेजन को आरोग्यक जीवन डॉक्टर पूर्वी जयराज आध्यात्मिक गुर पर्य औषधि ओलिस्टिक हीलिंग थेरपिया बेचे सुमार रीतिया हीलिंग आड़ अरी डॉक्टर पूर्वी जयराज इवर औषध रही चिकित्से बेची संशोधन विश्वद्यंत कार्य समृद्धि औषध रही चिकित्सक बहुत जनर जीवन बदल यशस्सु क संपूर्ण गुण समृद्धि डॉक्टर पूर्वी जयराज बहुत हीलिंग थेरपी वेश कल भारतीय उपयोग वाली अशय How do you like to define the journey of your career of this lifetime? What terms defines your journey of working, of being a teacher? Dear God, we start from now. One and two are to come down. One and two are to be taken. Deha hagur attai de manasso vishanti padi tai yanta. So I would want to thank Samrdhi and uh, Mrs. Purvi Jayaraj. Who's uh, my holistic healer, and uh, I also um, belovedly call her Sensei uh, because of all her education that she's had, and she's constantly guided me. So I really want to thank uh, Samrudhi. I want to thank uh, uh, Mrs. Purvi Jayaraj uh, for for bringing, uh, or I would say, for transforming my life. So thank you so much. Doctor Purvi Jayaraj, Samrudhi Aushadha Rahita Chikitsa Alaya Da Samstapaki. सामू संख्य जन तम अनारोग्य के पारू इंत औषध रही चिकित्से बे अरीबे डॉक्टर पूर्वी जयराज कड़क नम प्राचीन भारत हलवर आरोग्य सूत्र उल्लेख आगे औषध रही चिकित्से मनुष्यन मन तन समस्या सामर्थ्य तम देहदल आत्म शक्ति अथवा चैतन्य उपयोग मानसिक दैहिक समस्या बंदर्थ्य अथवा प्रकृतिया शक्तिया उपयोग हलवे समस्या बर साध्य सामर्थ्य बेहतर हलवर मूढ़ नंबिके नम समाज अनफारचुनेटली औषध रही चिकित्से अथवा होलिसटिक हीलिंग आलटर्नेटिव मेडिसन अंग्ली कहते चिकित्सा निगूढ़ अथवा चमत्कार बड़स्कुं अंश ऐन अल 
ಚಮತ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಸದಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಜೀವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಒಳಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಾನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬೋಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಟಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಯುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಹೌದು ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದೆಡೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ವೈದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಖುಷಿಭರಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಸೊ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಸ್ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೋಬಹುದು ಹಲವಾರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಬಾಡಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೇ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಮೋಷನ್ ಎವ್ರಿ ಥಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ಭಾವನೆ ಒಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಥಾಟ್ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಎನರ್ಜಿಟಿಕಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನನ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣ
ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ರೀತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಡೇಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿವಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಮಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸರಿ ಸೊ ಇದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೆಕ್ಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಲಂಗ್ಸ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ ನೀನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದರು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ನಾಳೆನೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಇಯರ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ಕೊನೆಗೆ ನಂದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಪೇಯ್ನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಗುಣಮುಖ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಹೇಳಿ ಅದು ನಂಬಿ ನಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್
ನನ್ ಬದ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ನನ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನ್ ಮಾಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಏನಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಿಂದ ಏನ್ ನಾನು ಈ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒದ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಬಚ್ಚಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒದ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಒದ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋರು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸವೆನ್ ಚಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸೊ ಒಂದು ಏನೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಕ್ರಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಷ್ಟೊಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಹಿಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಬೇಕು ಬಂದೆ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಗಿತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ದು ಏನೇ ನೌಸ್ ಇದೆ ನೋವು ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ಇಡ್ಬೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ನ ತೆಗಿತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ಗೊಂದು ಕೀ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನೇನಲ್ಲಿ ಮಗುಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಯಾರೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಜೂಮ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮ್